السلام علیکم اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اور ڈینٹل پروگرامنگ کے ایٹھ لیکچر کے ساتھ میں ہوں عامر روف آج کی اس کلاس کے اندر جس ٹاپک کو ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے آپریٹر اوور لوڈنگ ان سی پلس پلس جیسے اس سے پہلے ہم کچھ ٹاپک پڑھ چکے ہیں جیسے کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ میں کیا آتا تھا کہ ہم ایک ہی نام کے ملٹیپل کنسٹرکٹر کریٹ کر سکتے تھے اسی طرح ہم ایک ہی نام کے ملٹیپل فنکشنس کریٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو آرگومنٹ لسٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے تین طرح سے آرگومنٹ لسٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے اگر اس میں نمبر آف پیرامیٹر ڈفرنٹ ہو ٹائپ آف پیرامیٹر ڈفرنٹ ہو یا ان کا سیکوینس آف پیرامیٹر ڈفرنٹ ہو جیسے کنسٹرکٹڈ اوور لوڈنگ کی جا سکتی ہے فنکشن اوور لوڈنگ کی جا سکتی ہے اسی طرح سی پلس پلس کے اندر آپریٹر اوور لوڈنگ کی جا سکتی ہے آپریٹر اوور لوڈنگ ہوتا کیا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آپریٹر ہے پلس ہمارے پاس ایک آپریٹر ہے ہم اس کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں جیسے سی لینگویج کے اندر پلس کی پری ڈیفائنڈ میننگ پہلے سے موجود ہے لینگویج کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہوئے دو ویریبلس کو جمع کر سکتے ہیں اے پلس بی تو یہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو ایڈ کرنے کا جو اس کا فنکشنالٹی ہے وہ آلریڈی لینگویج کے اندر ڈیفائن ہے لیکن اگر ہم چاہیں کہ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ یا ہم کوئی کلاس بناتے ہیں کوئی ٹائپ بناتے ہیں اور ہم اس کو ایڈ کرنا چاہیں جیسے فار ایگزامپل میں او بی جے ون پلس او بی جے ٹو کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو او بی جے ٹو کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو جو میرا آپریٹر ہے یہ پلس کا آپریٹر میں اس پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں کہ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کو یہ ایڈ کر سکیں تو آپریٹر اوور لوڈنگ کے اندر ہم یہی کرتے ہیں کہ جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ میننگ ہے ہم اپنے اس آپریٹر کو ایک اڈیشنل میننگ دیتے ہیں جس سے ہم یوزر ڈیٹا ٹائپس کو ایڈ کر سکیں آپریٹر اوور لوڈنگ دا پروسیس آف ڈیفائننگ اڈیشنل میننگ آف آپریٹر از نون ایز اے آپریٹر اوور لوڈنگ جو پہلے سے ہمارے پاس میننگ موجود ہے ہم اس کو ایک نیا میننگ دیں گے ہم ایک اس کو اوور لوڈ کریں گے جس سے ہمارا وہ جو آپریٹر ہے وہ ڈفرنٹ آپریشن ہمارے ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کے اوپر پرفارم کرنے کے قابل ہو جائے گا اٹس مین کہ ہمارا جو آپریٹر ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم اے پلس بی کرتے ہیں دو انٹیجرز کو جمع کرنے کے لیے اسی طرح اگر دو آبجیکٹس کو ہم نے پلس کرنا ہو تو ہم پلس کے آپریٹر کو اس کی مدد سے اوور لوڈ کر کے اس کو اڈیشنل میننگ دے کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپریٹر اوور لوڈنگ ہم کرتے کیسے ہیں ہم ایک اسپیشل قسم کا فنکشن بنائیں گے جس کی مدد سے ہم آپریٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپریٹر ہمارے پاس کی ورڈ ہے یہاں آپریٹر کا کی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ سمبل ہم یوز کرتے ہیں اس جس کو ہم نے اوور لوڈ کرنا ہو تو اس کا جو سینٹیکس ہے لکھنے کا ہمارا آپریٹر فنکشن کی ریٹرن ٹائپ کیا ہوگی آپریٹر یہ ہمارے پاس یہاں کی ورڈ ہے یہ ہمارے پاس یہاں کی ورڈ ہے اور آپریٹر یہ وہ سمبل ہوگا جس کو ہم نے اوور لوڈ کرنا ہے پلس مائنس ڈویژن انکریمنٹ آپریٹر ڈکریمنٹ آپریٹر جس کا اس کا سمبل ہم یہاں استعمال کریں گے اور اس فنکشن کی باڈی تو یہ سینٹیکس ہے آپریٹر کو اوور لوڈ کرنے کا ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے انکریمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہو تو ہمیں اس کی ریٹرن ٹائپ لکھنی ہے آپریٹر میرے پاس یہاں کی ورڈ ہے یہ ہمارے پاس سمبل ہے جس کو ہم نے اوور لوڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس پیرامیٹر لسٹ اور اس فنکشن کی باڈی اب کون سے آپریٹر جو ہم سی لینگویج کے اندر اوور لوڈ نہیں کر سکتے ان میں سے سب سے پہلا آپریٹر ہے ممبر ایکسیس یا ڈاٹ آپریٹر اس کو ہم سی پلس پلس کے اندر اوور لوڈ نہیں کر سکتے ہم ٹینری آپریٹر یا کنڈیشنل آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کر سکتے ہم اسکوپ ریزولیشن آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کر سکتے پوائنٹر ٹو ممبر آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کیا جا سکتا سائز آف آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کیا جا سکتا اور ٹائپ آئی ڈی یعنی آبجیکٹ ٹائپ کے آپریٹر کو بھی ہم اوور لوڈ نہیں کر سکتے رولس فار ڈکلیئرنگ آپریٹر فنکشنس جب ہم نے آپریٹر فنکشن کو ڈکلیئر کرنا ہے تو دو طریقے ہیں اس کو ڈکلیئر کرنے کے یا تو ہم کلاس کا ممبر بنائیں گے 
यानी मेमर फंक्शन जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि उस क्लास के अंदर हम उसको डिफाइन कर देंगे तो अगर हम क्लास के अंदर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं क्लास के बाहर अगर हमने डिफाइन करना हो मीन्स कि अगर हम फ्रंट फंक्शन बना के फ्रंट फंक्शन का आपको पता है जैसे हमने उसको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि वो किसी क्लास का मेम्बर नहीं होता वो बस उस क्लास के वो डाटा मेंबर्स और मेमर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है बिल्कुल इसी तरह अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के दौरान ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन अगर बनाएंगे तो फिर उसको डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं अगर हम उसको फ्रेंड फंक्शन की मदद से डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स हैं हम दो तरह के ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं यूनिटी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर जब हम यूनिटी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो हम अगर इम्प्लीसिट तरीके से ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं यानी क्लास का मेंबर बनाकर डिक्लेयर करते हैं यूनिट ऑपरेटर के लिए हमें सिंपल उस क्लास का नेम देना है ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड है और ये वो सिंबल है उस ऑपरेटर का सिंबल है जिसे हम ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज जो इस रूल के अंदर आपने याद रखनी है वो ये है कि जब यून इम्प्लीसिट तरीके से यानी क्लास का मेंबर बना के अगर हम ऑपरेटर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यूनिट ऑपरेटर के लिए उसमें कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होगी कोई उसमें पैरामीटर नहीं होगा लेकिन बाइंड्री ऑपरेटर को जब हम इम्प्लीसिट तरीके से यानी क्लास का मेंबर बना के डिक्लेयर करेंगे तो हमें एक पैरामीटर पास करना होगा ये रूल है हमारे पास कि जब हम यूनिट ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन जब बाइनरी ऑपरेटर को हम इम्प्लीसिट तरीके से डिफाइन करेंगे इम्प्लीसिट तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे लेकिन जब हम एक्सप्लिसिट मेथड से मीन्स के उस क्लास का मेंबर बनाए बगैर फ्रंट फंक्शन की मदद से ऑपरेटर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो यूनिट ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होगा एक ऑब्जेक्ट वो एक्सेप्ट करेगा एज ए पैरामीटर और बाइंडरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास दो पैरामीटर वो एज ए ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ऐसा क्यों है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इस चीज को और ज्यादा क्लियर कर सकेंगे फिल वक्त के लिए आपने इतना याद रखना है कि जब हम क्लास मेंबर बना के ऑपरेटर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो हमें कोई पैरामीटर नहीं देना यूनिट ऑपरेटर्स के लिए और बाइंडरी के लिए हम एक पैरामीट आर्गूमेंट एक पैरामीटर पास करेंगे और जब हम एक्सप्लिट तरीके से करेंगे तो हमें एक यूनिट ऑपरेटर्स के लिए एक पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर देना है और बाइंडरी के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर देने हैं रूल्स फॉर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन जब हम ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसे यूनिट ऑपरेटर्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर के लिए भी कॉल कर सकते हैं आपको पता है यूनिट ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंट के ऊपर काम करते हैं और जो बाइनरी ऑपरेटर हैं वो दो ऑपरेंट के ऊपर काम करते हैं तो जब हम इसे यूनिट ऑपरेटर्स के लिए कॉल करेंगे तो अब हमने जो ऑपरेटर फंक्शन है वो डिफाइन किया होगा या तो इम्प्लीसिट तरीके से अपने क्लास का मेंबर बनाया होगा या हमने ऑपरेटर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन की मदद से एक्सप्लिट मेथड से नॉन मेंबर फंक्शन की मदद से डिक्लेयर किया होगा डिफाइन किया होगा तो जब हम यूनिट ऑपरेटर्स को कॉल करेंगे तो उसको कॉल करने का तरीका कार क्या है दो मेथड है उसको हम प्री फिक्स मैथड से और पोस्ट फिक्स मैथड से कॉल कर सकते हैं हमें पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑब्जेक्ट है और ये सिंबल है हमारे पास जिस जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है लेट सपोज अगर मैं हम पोस्ट फिक्स मेथड से भी कॉल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्लस प्लस ये हमारा पोस्ट फिक्स मेथड है इसी तरह हम प्रीफिक्स भी कर सकते हैं प्लस प्लस ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए यूनिट ऑपरेटर्स के लिए ये दो तरीका कार है पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स अगर तो वो मेंबर फंक्शन है मीन्स कि हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर कीवर्ड 
और देखें यहाँ पैंथिस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कोई आर्गूमेंट लिस्ट नहीं है इसलिए जो हमने रूल्स पढ़ा था कि मेमर फंक्शन के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती लेकिन जब फ्रंट फंक्शन के लिए हम यूनिट ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं तो उसको कॉल करने का तरीका क्या है हमें ऑपरेटर चाहिए और पैंथिस के अंदर वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर यहाँ पास करना होगा इसी तरह जब इसी तरह जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जैसे यहाँ बाइनरी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू तो इसको आ, हमारे पास कॉल करने का तरीका कार ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू तो अगर हमने मेंबर फंक्शन के लिए उसको कॉल किया हुआ है तो मेंबर फंक्शन के लिए अगर हमने उसको कॉल किया हुआ है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट एक्स डॉट ऑपरेटर की और देखें मेंबर फंक्शन के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर की जरूरत है एक आर्गुमेंट लिस्ट की एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर की जरूरत है लेकिन जब हम फ्रंट फंक्शन के लिए उसको कॉल करेंगे तो हमें यहाँ दो आर्गूमेंट की जरूरत है इसलिए जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम इसे फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसलिए जब हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ हमें वो दो ऑब्जेक्ट देना होते हैं तो ये रूल है जब हम ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे यूनियन ऑपरेटर्स के लिए और बाइंडी ऑपरेटर्स के लिए अगर वो मेम्बर फंक्शन है तो उसको कॉल करने का तरीका कार ये है अगर वो फ्रंट फंक्शन है तो उसको कॉल करने का तरीका ये है अगर बाइनरी ऑपरेटर्स को हम कॉल कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने का उसको अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का तरीका कार ये है और अगर वो मेंबर फंक्शन है तो हम उसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं और अगर वो फ्रंट फंक्शन है तो हम उसको ऑपरेटर वर्ड के साथ और दो आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हैं ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको हम फ्रंट फंक्शन की मदद से कॉल नहीं कर सकते यानी ऐसे भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम फ्रंट फंक्शन एक्सप्लिट तरीके से ओवरलोड नहीं कर सकते फ्रंट फंक्शन की मदद से ओवरलोड नहीं कर सकते उनमें सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एज ए फ्रंट फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर ओवरलोड नहीं कर सकते हम फंक्शन कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हम सब स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर इसको यू फ्रेंड फंक्शन की मदद से ओवरलोड नहीं कर सकते आ, हम क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को भी फ्रेंड फंक्शन की मदद से ओवरलोड नहीं कर सकते तो आज की क्लास के अंदर हम देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है आ, अपने ऑपरेटर को एक एडिशनल मीनिंग देना जो उसकी हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उसके अलावा एक न्यू मीनिंग देना जिसे वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर भी हम उसको अप्लाई कर सकें उसको लिए भी यूज़ कर सकें तो हम दो तरीके से दो तरह के ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोड और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड यूनिट ऑपरेटर के लिए हमने देखा कि उसको हम कैसे डिक्लेयर हमने देखा कि कैसे हम ऑपरेटर फंक्शन की मदद से इनको ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर ओवर ऑपरेटर फंक्शन अगर हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया है तो उसके क्या रूल्स हैं क्लास के बाहर यानी फ्रंट फंक्शन की मदद से उसको हमने डिक्लेयर किया तो उसके क्या रूल्स हैं जब हम इसे अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे इसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए यूनियन ऑपरेटर्स के लिए मेम्बर फंक्शन और नॉट मेम्बर फंक्शन के लिए क्या रूल्स हैं और पानी ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास मेंबर फंक्शन और नॉट मेंबर फंक्शन के लिए क्या रूल्स हैं तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही था नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनियन ऑपरेटर्स और बाइंडी ऑपरेटर्स को एग्जांपल्स की मदद से ओवरलोड करना सीखेंगे और इस ऑपरेटर और फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यूनियन ऑपरेटर को भी ओवरलोड करेंगे बाइंडी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़